Tidurlah anak-anak beruang Tidur lena pejamkan mata Cuaca sejuk rehatlah semua Hibernasilah sebaiknya Shhh, jangan bising Anak beruang sedang tidur Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih buat penganjur yang penuh dedikasi, juri-juri berintegriti, guru-guru yang dihormati dan para penonton yang dikasihi. Walau jauh di mata, tetapi dekat di hati. Moga-moga semua sihat hendaknya. Saya di sini semakin sihat dengan jayanya. Al-maklumlah sekarang di tempat saya sangat sejuk. Eh, sebelum tu, lupa nak kenalkan diri. Kan tak kenal, maka tak cinta. Nama sebenarku Ursus Maritimus atau lebih dikenali sebagai Pak Beruang. Nak panggil Abang Sado pun boleh. Aku dilahirkan di tempat yang sangat sejuk, iaitu di Kutub Artik. Semasa baru lahir, beratku hanya 600 gram dan terus membesar menjadi beruang kutub dewasa yang handsome. Kini, beratku mencecah 600 kilogram. Atik, terkejut ke hidup? Syukur kepada sang pencipta kerana telah menjadikanku berbulu tebal. Dah tak perlu beli selimut kerana bulu ku yang tebal dapat memerangkap udara. Jadi, aku boleh mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Dengan ini, aku dapat bertahan dan terus hidup di tempat yang sejuk. Aku beruang di kutub Antartika. Kerja ku tidur dan juga cari makan. Bila ku bangun, ku rasa sangat sejuk. Ku sambung tidur, ku sambung tidur. Aku beruang, beruang. Ha, kawan-kawan. Aku juga perlukan tidur yang lama. Atau disebut hibernasi. Tidur dapat mengurangkan rasa lapar kerana aku kurang aktif bergerak. Sama seperti kaum baikku, si Musang Artik. Langit tak selalu cerah. Awan tak selalu mendung. Hari demi hari, tempat tinggalku sering dicerobohi manusia. Kelihatan juga banyak kapal minyak lalu lalang. Aku khawatir keadaan ini boleh menyebabkan aiskrim mencair dan akan memusnahkan habitatku. Suatu hari, apabila aku terjaga daripada hibernasi selama seratus hari, tiba-tiba aku menyedari bahawa anakku sudah hilang. Rupa-rupanya, ketulan as yang telah menjadi tempat tidur kami telah mencair dan terbelah dua. Kini, aku terpisah jauh dengan anakku. Aku risau membayangkan jika keadaan anakku lemas di lautan. Sedang aku mencari anakku, kelihatan paus dan singa laut berenang sambil menolak ketulan ais yang membawa anakku. Hatiku bersinar, mataku berkaca tak kala melihat anakku melambai-lambai ke arahku. Aku terus memeluk anakku dan berterima kasih kepada paus dan singa laut. Aku bertanyakan kepada paus dan singa laut bagaimana mereka mampu meredah lautan sejuk sedangkan mereka tiada bulu seperti ku. Lalu mereka mempertawakan ku. Ish, ish, ish. Rupa-rupanya, mereka mempunyai lapisan lemak tebal yang dapat mengawal suhu badan mereka. Dengan ciri istimewa ini, mereka juga dapat hidup di tempat yang sejuk. Tidak lama kemudian, Paus mengucapkan selamat tinggal kepada aku. Kerana dia akan bermigrasi ke tempat yang panas untuk membiak dan mencari makan. Lalu, aku meminta Paus menyampaikan salam kepada kawanku si Badak Sumbu jika bertemu dengannya. Psst, nak tahu tak?
kawan kursi badak sumbu suka sangat berendam di dalam lumpur di kala cuaca panas. Sejuk katanya. Aku juga merindui kawanku, Sang Unta, yang jauh di Gurun Sahara. Moga-moga air dan lemak di dalam bonggolnya sentiasa cukup untuk membolehkan terus hidup. Walaupun aku dan kawan-kawan hidup di tempat yang berbeza, namun kami merupakan makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Maha Esa. Kami berharap agar manusia hen Tiga pemburuan dah saling menjaga habitat kami supaya kita dapat sama-sama mendiami alam ini dengan penuh kesyukuran dan kasih sayang. Sekian terima kasih. Eh sebelum tu, jangan lupa kekal di rumah dan kita mesti menang menentang COVID-19.